দর্শক এখন রয়েছে দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন বিএমবিএ সেক্টরের জেনারেল ও এমটিভি ক্যাপিটাল লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খারুল বাশার আর দর্শক আপনারা আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতে পারেন 8819254819926 নম্বরে ফোন করে আপনাদের স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে मार्चे এই মার্চ এপ্রিল এর পরের থেকে এটাকে আবার মোমেন্টাম আমরা দেখতে পারবো আর সার্বিক ভাবে আমি দেখতে পাচ্ছি যে যদিও একটা মিক্সড আপনি যেটা দেখছেন যে গতকাল যেটা পজিটিভ ছিল আজকে আবার নেগেটিভ ছিল আজকে আবার এটা পজিটিভ একটা ধারণ করেছে এবং তার সাথে সাথে কিন্তু ভালো ভালো বেশ কয়েক কোম্পানি যেগুলো ডিভিডেন্ড গিয়েছে এগুলো কিন্তু একটা এক্স ডিভিডেন্ড এফেক্ট কিন্তু বাজারে আছে যা স্টক দিয়েছে সেগুলো কিন্তু এফেক্ট কিন্তু আছে ওই জন্য বাজারটা কিছুটা একটা কারেকশন মুডে আছে তো এইগুলো সে যখন আপনার ডিসেম্বরে যখন সেকেন্ড কোয়ার্টারে আর্নিংগুলো আসা শুরু হবে যা জুন এন্ডিংগুলো আর যারা ডিসেম্বর এন্ডিং শেষ করেছে ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়ালগুলো ওদের আর্নিংগুলো যখন ফেব্রুয়ারি লাস্টে আসবে তখন কিন্তু দুই সবগুলো মিললে কিন্তু একটা একটা পজিটিভ ইফেক্ট প্লাস আমি যেটা বললাম যে একটা ক্যাপিটাল এক্সপোজার একটা পজিটিভ দিক আমরা দেখতে পাবো তো এই দিক দিক হিসাব করলে যে এখন যারা পজিশন বা নিবে যারা লোক কিনবে তার আগামী তো এক তিনশোর মধ্যে একটা ভালো একটা প্রফিট বুক করার সুযোগ আছে আচ্ছা আমরা আলোচনায় ফিরে আসবো দর্শকদের কথাও শুনবো তবে তার ছোট্ট একটা বিয়ে তোমাকে নিতে হচ্ছে दर्शक एवं नीचे एक बिती फिर अतिथि संगे आरोप आलोचना तुम्हारे संगे ही थकूँ আবার স্বাগত একুশে বিজনেসে দর্শক বিরতির আগে দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলাম বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন বিএমবিএ সেক্রেটারি জেনারেল ও এমটিভি ক্যাপিটাল লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খারুল বাসের সঙ্গে আমরা ফিরে যাচ্ছি আলোচনায় আমরা নতুন বছরের নতুন প্রত্যাশার জায়গাটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম এবার একটু আসতে চাই যে বাজারের যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গত বছরের অনেক প্রচেষ্টা আমরা আশা করবো এই বছর আরও বেগবান হবে তো সেই জায়গাটি একটি বিষয়ে অনেক পিছিয়ে ছিলাম আমরা যেটা হচ্ছে যে নতুন তালিকাভুক্তের জায়গাটা মাত্র সাতটি আইপি যদিও অনেকগুলো প্রসেসিং হয়ে গেছে তালিকাভুক্ত হয়নি পেন্ডিং আছে চলে আসবে হয়তো বা এই সপ্তাহে চলছে একটি এ বিষয়ে একটু যদি বলেন এই বিষয়টি বলতে গেলে আসলে আমাদের প্রসেসিং সিস্টেমটিও জানা দরকার কারণ বেশিরভাগ আইপিও অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়ে ডিসেম্বর যারা ক্লোজ করেছে সেগুলো কাজ করতে ধরে সেপ্টেম্বর হয়ে যায় অ্যাকাউন্টস কমপ্লিট করে তারপর সেগুলো জমা দিতে দিতে আরও এক মাস আইএম তৈরি করে জমা দিতে বছরের নভেম্বর ডিসেম্বরের মধ্যে মোটামুটি নতুন আইপিওগুলো জমা হয় প্লাস যদি কোনো ক্যাপিটালাইজিং থাকে তো এই ফাইলগুলো কিন্তু পরবর্তীতে আবার ধরা হয় বছরের এই ফেব্রুয়ারি মার্চের মধ্যে এদের কমপ্লায়েন্স ডেফিসিয়েন্সি এগুলো দেওয়া হয় তো ওই হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে যে স্লতটা হয়েছিল সেটার কিছুটা কারেকশন আমাদের এই আগামী বছর যে দুই হাজার সালে হবে সেখানে দেখতে পারবো কারণ প্রথম বছরের প্রথমে কিন্তু নতুন একটা আইপিও কমিশন অ্যাপ্রুভ করেছে প্লাস দুটো কোম্পানি বুক বিল্ডিং করে বিডিং শেষ করে বসে আছে তো আর যে বেশ কিছু ফাইল যেগুলো আপনার এক পারে আছে সেগুলোর কাজও চলছে তো সেই সার্বিক বিচারে যদি দুই হাজার সতেরো সালে আঠেরো কম্পেয়ার করে আমরা মনে করছি যে আঠেরো সালে বেশ নতুন কিছু নতুন আইপিও আসবে যেটা সতেরো সালে যে সংখ্যা আপনি যেটা বললেন কমে গেছিল এটা বিভিন্ন কারণ ছিল কারণ ওখানে কি বেশ কিছু আপনার যে নতুন পাবলিক সেগুলো দু সালের যেটা সেটার এফেক্টে আপনার 
प्रिपरेशन का नेट देरी होचे कमिशन फाइल जो मंथी देरी होचे ते एक शासे बुक बिंडिंग प्रोसेस से किसी एनुमिलेश चिलो ये ये जिन्स टेकिन तो कमिशन के तो दुहाचे शतरोशल एक आस्ते बेशी प्रकार शुमाए बैय करे चिलो जैसे स्लो है गये चिलो किन्तु आमी आशा करती हूँ जे दुहाचे शतरोशल एक एक बड़ा एक म जी बीमा की जो ये क्षेत्र है कौन सा प्रॉब्लम होते हैं वो अगर लाइफ इंश्योरेंस ना जनरल इंश्योरेंस आपकी अच्छा ठीक है अच्छे आज जो दशक गुजरा है ना बोलो प्रश्न कर बन हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम धोनो वादा अपना दर क्या अपना दर प्रश्न जो ना प्रथम प्रश्न टेच चिलो जेब इंश्योरेंस सेक्टरे आश्चर्य कौन जगह टाइप बीन हो गए जावा उचित मतलब लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस अखुन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की टेलरेसिस करा लॉकर आचे कर जो भी बीन होती तरह के बारे एक अंतु भी स्लो डाउन हुए आज से कर आपने जाने जब बांग्लादेश के जिस इंडस्ट्री जो है रेगुलेटर है शेटर अनेक ट्रांसपेरेंट ना इखने आम दिए इड्रा जेटा आज से शे तार अनेक किचु नियम काज करते ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री के स्ट्रीमलाइन करा जन्नो क्लियरिटी आना जन्नो स्वच्छ धाना जन्नो ये जिन्हें जुगला किंतु इन्वेस्टर के किंतु आवश्य कंसीडर करते होंगे आ लाइफ एक हित्य आश्चर्य जिन्हें आमादे देश तो ह्यूज एक टेपुलेशन के तो आन मने अखनो लाइफ इंश्योरेंस अंडरे आशन है उन उन्नत देश उसे भावे आम्रा अखनो मार्केटिंग के जानू प्रयो लेकिन अपने ज़्यादा लिस्टेड कंपनी आते हैं तादें जो भी कंसीडर करें तार मध्य जो भी अपने अपने शॉर्ट डाउन करें नियाशन ये ठेक जन इन्वेस्टर जो ना बेश डिफिकल्ट जॉब शेखर तो इन्वेस्टर के आवश्यक एक भालो इन्वेस्टर एनालिस्ट ज़्यादा करें तादें शाहजुदीन करें इन्वेस्टेड इ जी प्रश्न नहीं कर बन ये प्रश्न को तो जैसे ही जब भाई 2010 साल से के या हम 2008 साल आम्रा मने ऑफिस का कोर्टे पर तो हमारे तो मने पोस्टिंग तो शेष है जैसे पोस्ट नहीं कर बन आपने पोस्ट नहीं की जैसे भालो 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 कंपनी एक उन ईपीएस भालो देखे किन्बेल लाओ मना बन किन्तु हम ईपीएस भालो देखे क धन्यवाद अपना के आश्वले पूजी बाजारे बीनों के जगह टी आम्रा भालो पर हम शोर जगह टी दी थे पारी आमी बोलते पारी ना जिक्ती खराब कंपनी आपने की ना आपने जेट कार्डो के लिए शेयर किया ना आम्रा अवश्य ही पर हम शोर जा और कोनो सुजुग नहीं जो मुख पोतिस्थान दी थी की ना तार पर जो दापना बोलार था के इधर मोटे बोले इधर इन्वेस्टर रा जाए किन्तु एक टा क्लास कैटेगरी। शे जो नो बाजार जे जे पुरी में ट्रेड वॉल्यूम हो दर कर कर जे बिग इन्वेस्टर पे इन्वेस्टर देर होल्डिंग द शेयर्स। ए जो नो मोमेंटम टा देखा जाए ना खूब शॉर्ट है आ इधर के होल्डिंग पीरियड किन्तु देखा जाता है बेटा दो ही बच्चों तीन बच्चों तो जिन्हें फोन कर ले ताकि उबदेश दे बजे भालू ईपीएस शेयर गुला किन्तु अपने एक तो होल्ड पीरियड बारात दे होगे ताहले किन्तु नेक्स्ट ईपीएस के इटर इफेक्ट पर बन इटर एमोन्ना � किंतु शेष जगह टा आमी बीनो कुर्ची की ना शेटी होच्छे आमों नेक्टी जगह मी बीनो कुल्ला आम शेटी दायिभर आशुले तो ताकी नीत हबे अवश्य शेष जगह टा छोटर को थकत हबे आरु किस्सा दशक कोन रोएचे नाम बोले पुष्ण कुर्बन हेलो हेलो जी सुन्सी हेलो अभी मैं पुर्ती के बोलती हूँ जी बोलूँ अच्छा धन्यवाद अपना के इटिश म्युचुअल फंडेड आरआईयूटी जो दे अपना रिइन्वेस्टमेंट ऑफ इनिट माने 
স্টক নরমাল শেয়ারে যেমন স্টক ডিভিডেন্ড দেয়া হয় মিউচুয়াল ফান্ডে সেটাকে বলা হয় রিটার্ন অন ইউনিট ইনভেস্টমেন্টে যেটা করেছেন সেটা ইউনি আপনি রিটার্নটা ক্যাশ না দিয়ে ইউনিট আকারে দেয়া হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে আর আই ইউ জি তারপরে উনি যদি আরেকটু বিস্তারিত জানতে চান যে এখানে ট্রেড করেন সেখানে যদি যান একটু কষ্ট করে যদি জানার চেষ্টা করেন তাহলে কিন্তু আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন ছোট্ট অনুষ্ঠান আসলে পুরো বিস্তারিত ধারাটি সম্ভব নয় আমি এবার একটু যেতে চাই যে জায়গাগুলো অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে এবং সেখানে হ্যাঁ অনেক বিষয় আছে যে ইপিএস ভালো দেখাচ্ছে ইপিএস আর্থিক প্রতিবেদন এগুলো নিয়ে কিন্তু এফআরএ এফআরসি এই জায়গাগুলো কাজ হয়েছে হ্যাঁ আমরা দেখছি কোয়ার্টারলি রিপোর্টগুলো ভালো এক কোয়ার্টারে ভালো তো আরেক কোয়ার্টারে রিপোর্ট এক কোয়ার্টার দেখে বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ করছেন পরের কোয়ার্টারে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এটিও আমি মেনে নিচ্ছি কিন্তু এই জায়গাটায় নিয়ন্ত্রণে বা অগ্রগতিতে আমাদের অগ্রগতি কতটুকু আচ্ছা আসলে টোটাল চিত্রটা দেখতে পাই যে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে একটা কোন সময় এই সাইক্লিক্যাল ইফেক্ট আসতে পারে আপনার আবহাওয়ার কারণে হতে পারে দেশে বাণিজ্যিক কারণে হতে পারে জিওগ্রাফিক কারণে হতে পারে তা এক যেমন ধরেন আপনি উইন্টার সিজনে আপনি দেখবেন যে যারা কনস্ট্রাকশন যারা রিলেটেড তাদের কিন্তু ভালো হবে আবার যে রেনি সিজনে এগুলো স্লো ডাউন হয়ে যাবে তো এইভাবে কিন্তু বিজনেস সাইকেলগুলো চলে তো সেই জন্য দেখবেন যে কোনো সময় ব্যবসা একই প্রত্যেক কোয়ার্টারে যে গ্রোথ থাকবে তা কিন্তু হয় না এই জন্য ইনভেস্টারের ক্ষেত্রে ইনভেস্টাররা অবশ্যই টোটাল ম্যাক্রো সিনিয়র সাথে মাইক্রো দুটা মিলে বা যে ইন্ডাস্ট্রি যে স্পেসিফিক সেক্টরটাকে নিচ্ছে সেটাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে যে ওই সময় ওই প্রোডাক্টের মোমেন্টাম কী আসবে যেমন ট্যানের ক্ষেত্রে আপনি জানেন যে যখন আপনাদের আমাদের করবেন ঈদের সময় একটা হিউজ ডিম্যান্ড অফ শুজ থাকে তখন ওদের একটা মোমেন্টাম আসে তো এইভাবে কিন্তু আমাদের সাইকেল একটা ইফেক্ট পরে বাজারে কিন্তু তো এই জিনিসগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনিয়ম যে বা অভিযোগ যে নেই সেটা আমরা অস্বীকার করতে পারবো একটা ইন্ডাস্ট্রি এটা একটা আপনাকে नियोगे টিম এখন আসবে বলে আমরা আশা করছি তখন কিন্তু এই এই অডিট রিভিউটা আরো বেড়ে যাবে তো যে অডিট স্পেসিফিক কোন অভিযোগ যদি কোন বিনিয়োগকারীর কাছে থাকেন তিনি সেখানে অভিযোগ আকারে সেটি দাখিলও করতে পারবে দিতে পারবে তখন অডিটরের সাইডটা কিন্তু তখন আরো কিন্তু স্ট্রেঞ্জেন্ট হয়ে যাবে জব দিতে মাঝে চলে আসবে চলে আসবে আর কিছু দর্শক ফোন রয়েছে নাম বলে দ্রুত প্রশ্ন করবেন হ্যালো জি শুনছি জি হ্যালো उदाहरण प्राय समय मल्टीनेशनल क्षतिग्रस्त है सब কোন সময় সবচেয়ে লোয়েস্ট আসে ওই সময় কিনা বাজারে যদি হিউজ মোমেন্ট প্রাইস আপ হচ্ছে ওই সময় যদি জাম্প করেন ভালো শেয়ার উনি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পুরোপুরি সম্ভাবনা রয়েছে কারণ তার পি রেশিও অনেক হয়ে গেছে যেটা আর্নিং এর সাথে সাপোর্টেড না নরমাল কারণ বাজার এক রকম আর কোম্পানি আর্নিং কিন্তু আরেক রকম দুটো সম্পূর্ণ সেপারেট একটা দিকে চলে বাজার কিন্তু চলে কিন্তু হাই ডিম্যান্ড সাপ্লাইয়ের উপরে যে ইনভেস্টর কত দামে কিনবে আর ইন্ডাস্ট্রি ওদের যেটা সেল টার্ন ওভার চলে ওটা তাদের পার্টিকুলার প্রোডাক্টে বা ডিম্যান্ড সাপ্লাইয়ের উপরে চলে ইফেক্টে কিন্তু আসে অনেক পরে কিন্তু বাজার তো ট্রেড হচ্ছে প্রতিদিন আইটেম তো সেই ওই আইটেমটা কিনতে হলে তাকে অবশ্যই আপনি যেটা বললেন যে কোন প্রাইসে কিনছে কোন সময় কিনছেন এই জিনিসটা ইনভেস্টর আপনি আমি উদাহরণ হিসেবে एग्जांपल হিসেবে বলতে চাই যে ব্যাংকিং সেক্টর নিয়ে দীর্ঘ একটা অভিযোগ ছিল 
এবং আমরা দেখেছি ফেসবুকের কাছা কাছে ফেসবুকের নিচেও এক সময় চলে এসেছিল তখন যারা লং টার্মে হোল্ড করেছে তারা কিন্তু আমরা সম্প্রতি গত কয়েক মাসের যে চিত্র দেখেছি দ্বিগুণ তিনগুণ বেশ লাভবান হয়েছে সেই উদাহরণও কিন্তু রয়েছে তো আমি বিনিয়োগকারীদের প্রতি সম্মান রেখে বলতে চাই যে এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে আমি বলে দিতে পারবো না যে আপনি ওটি কিনে লাভবান হবেন বা ওটি কিনলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন সেই জায়গাগুলো কিন্তু তাদের অনেক বেশি নজর দিতে হবে সচেতন হতে হবে আমরা শেষ দিকে চলে এসেছি আলোচনার যাবার আগে নতুন বছরই বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগের জায়গাটাই সচেতনতার জায়গাটাই যদি কিছু বলার থাকে যেটা আপনি পুরো উড়িষ্যায় কিন্তু এই জিনিসটাই আমরা বারবার ইরিটেট করেছি বিনিয়োগকারী কি সচেতন হতে হবে কোন প্রাইসে কখন কিনছেন বাজারের মুভমেন্ট আমি দেখতে হবে সার্বিক দেশের চিত্র নিয়ে তারপরে তাকে একটা লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টে যেতে হবে শর্ট টার্মে যেতে পারে যদি যদি বুঝতে পারে যে ওই মুহূর্তের মধ্যে তার মুভমেন্টটা লোয়েস্ট প্রাইসে থাকে তাছাড়া বিনিয়োগকারীদের ক্ষতিগ্রস্ত সম্ভাবনা আছে আর সামনে বছর শুরু হচ্ছে আশা করি বাজার সামনের দিকে অনেক ভালো হবে জি আমরা সবসময় যেটি প্রত্যাশা করি বিনিয়োগকারীদের সচেতন ভাবে বিনিয়োগ করা দেখে শুনে বুঝে যৌক্তিক প্রাইসে যৌক্তিক কোম্পানিতে বিনিয়োগ করবেন সেই অনুরোধটুকু রেখে আলোচনা শেষ করছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতির নানা দিক ও করণীয় নিয়ে কথা বলছিলেন বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন বিএমবিএ সেক্রেটারি জেনারেল ও এমটিপি ক্যাপিটাল লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল বাশার দর্শক এবারে নিচে আরো একটা বিরতি দুপুর দেড়টা পরে ফিরে আসবে একুশে বিজনেস আর ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন